Ar motas nupjovimo diskas, nepjovimo. Džiakrim, tai. Nu, matai, nes nepjaust skirtas, o nupjaustit. Mes susirinkom čia nepjaustit, o nupjaustit. Bet mes ir nupjausim čia. Tai dabar šiaip išsiemiam varyklį, dabar pašalinsim traversą likučius ir po to gaminsim iš naujo. Nes situacija tokia, kad trukdo pozicionuoti mums varyklį, tai atpjaunam, ko nereikia ir po to žiūrim, ką turim. Vėl įmesim varyklį, matuosim, turėtų atvažiuoti dar rotorių pamatuoti, va ten jau vieną varyklį išėmėm. Man galiu parodyti iš arčiau. Šiandien išėmėm, nes šitas irgi buvo vidai. Pažiūrėsim, kiek jis šiai gyvas, ar nereiks yra bildo. O šitą irgi išėmėm. Tai va, šiandien du varikliai jau šimti, ko jūs nematėt. Dabar kimbam į pjovimo reikalus. Žodžiu, po to aptarsim, ką gero nuveikiam. Važiuojam. Įmetėm atgal ryklį. Įstumėm į kiek galime iki galo ir atsitiek matome, kad vairo kolonėlė su škyvų nelabai draugauja. Tai variantai keli, vairo kolonėlė leidžiamin arba dar modifikuoti firewallą. Na, tuo ir pažiūrėsim, ką daryti. Taip po taip. Bandam paleidžiamin po duškį. Palikėsim, kas buvo. Gerai. Va dabar galima į priekį pavažiuoti. Normaliai. Ne septyni, bet... Viskas. Va dabar jau atrodo geriau. Pasižiūrim, kaip ten atrodo salonė. Tokia pozicija, jeigu... Ir čia dar... Gal ne dar galima? Nu, vat man atrodo, pas Gerson Gasolin panašiai ir yra žiūrė. Nu, matyt, giliau pas jūs. Ne. O kaip mes į tą fotkį žiūrėjom? Kad vorštų dengtelis su šituo kažkaip sutapdavo ar kaip? Ne, pas jūs buvo škyvo. Šitas skilės, aš atsiminu, pagal originalą. Vairio kolonėlė, kad taip maždaug buvo. Nes galim. Nu, taip palauk, jeigu pridėsim vairio kolonėlę dabar... Ale... Jau dabar man patinka. Jau, taip o, kaip ir gerai. Manau, kad mes... Ai, gumos gali būti lies tą stabilinį kaviškį. O kai užsidės gumos ant vairio kolonėlės. Tai reikia atsukti tos vams dėlius nuo kolonėlės dabar pilnai. Vis tiek jūs reiks kitai padaryti. Reik tik nusifotkinti, kaip jie čia stovi. Ir tada pridėti vėl kolonėlį. Tai atsisukam kol kas. Tai... O šifteris, palauk, palaikyk, tu tą kampą. Pažiūrėsiu, kaip atrodo. Geriau, bet greičiausiai tu teisius, reikia dar važiuoti galą. Gerai, einam pasižiūrėm fotkį internete. Ir važiuojam toliau. Trečias kartas nemėluoja, ne? Devynis kartus pamatok. Kokia dar patvarlė iš tai? Darbas nemiškas. Vilkas pabėgs. Atrodo, kad jis labai žemai nueina. Gerai, reikia poro veržlių prisukti ir žiūrėti.
Ti po. Ti po jis jį ne. Nu, aišku, ten reiks tą modifikuoti biškį. Ką? Ten tą vietą įvan matosi. Tai nepamirštum, kad variklį dar reikia paversti. Jo, ten reikės tada normaliai modifikuoti. Aišku, jis bus giliau ir žemiau dar, ne? Ai, ne, žemiau nebus. Jis bus aukščiau, ar ne? Va, kaip gaunas. Ne, šitos dalies aukštis yra gerai. Jis tiesiog giliau bus. Tai tikėtina, kad gali net skipinti tą už koklūną, nes bus giliau jo, net nelies. Gerai, tai dabar ką, išsikeliam jį vėl pat naują? Ir klausimės buvo veriškas muzikas. Antrą dieną šiaip bilsose, aurimas iššoko į saloną, nardys izoliaciją triukšmo tai šilumos, o aš lipu po kapotų toliau pabaigsiu jaustyti petvarą, traversą, na ir kipsim daryti maketus iš kartono ir pagaliau vyrinti. Tai yra kampas čia. Tiesiog lipdukai reikia užklėti ten, kur jis buvo. Kur jo vieta. Čia yra, matai, brūkštinys, kur aš braukiau. Tai čia yra šitas kampas. Yra pačio yra toks padno brūkštinys. Čia. Tai turi būti šitas va kampas. Taigi, maždaug toks metalo lakštas čia ir įsidės, gražiai apsivyręs. Dabar lysiu į saloną ir apsižymėsiu aurimas, jau kaip tikva dada skirės break boosteriui. Žodžiu, darba jūda. Taigi, su aurimo pagalba nusipešėm trafaretą, dabar jį išsikirpsiu, šiek tiek paliksiu daugiau vietomis, kad būtų galima kaip sakant suleisti ir po to prišveisti, nes per daug tai ne per mažai, kad dešimt kartų negaminti. Štai taip atrodant kartoną, to jį perkeliam viską ant metalo ir darom toliau. Tatvara prikabinta, ant tokių medvarščių. Faktiškai kol kas paliksim taip patavimą, o po to judėsim toliau. Aurimas kybo į darbus ir perdaro pedalus, kad tiktų iš dešinė vairės mašinas į kairę vairę. Silupo iš raudonikio ir dabar jos 
kažką nugrėžiojo. Tai visą platformą reikia nugrėžti, ne? Šitą. Šitą, va. Ai, šitą dalis trūkdo. Šitą reikia persimti. Nu, va. Išnešimas atvirkščias. Šito prie šitos dalies, šito prie šitos. Tai perstumėm taip ir bus, vado. Nu, o pats pedalo lenkimas? Nu, reikia pedalą biškį patiesinti. Šitą reikės nupjauti, patiesinti, patrumpinti, privirinti ir važiuosim. Jėga. Su sankabas, sakė, į pedalų truputį mažiau reikalų, o gazo baltonas, ne? Gazo identiškas, sankabą visiog patiesinti ir pripjauti ir privirinti. Jėga. Ir aš einu tada matyti keltų varyklį. Į saloną, kad matyti, kaip kas suėna, ne? Matyti. Taigi, po kokių 2-3 valandų galvojimo, tai sugalvojom, kad pradedam daryti pagalbės. Tai iš kartono darom maketus ir po to viską perkeliam ant metalo. Prie variklio naudosime 4 mm plieną, gal primėtėm, kad turėtų užtekti. O traversus sutvirtinti į tas vietas, kur dėsis jau pagalbės pačias. Tai 6 mm, tai kaip jau turėtų būti all good, jūdam, karpom ir bandysim vyrį. Jeigu nebus gerai, pastebėsim. Kaip matot, šiek tiek ant trijų taškų prikabinau. Susibursiu šabloną, kad imituoti pagalbę ir bus galima iš kartono daryti laikyklį. Trumpai apžvelgėm, ką padarėm ir ką darysim kitą kartą. Aurimas. Vairuotojo pusė stipriai dirbo, tai iš esmės, ką nuveikia, tai vairui, taip aurimui, tada sankabai padarėm prijungimą, jeigu pažiūrėsit. Žodžiu, galim iš abiejų pusė dabar jau vairuoti mašiną. Kaip čia pasakys, stabdžių puslė čia yra, ne vairas. Ne, tai vairas čia. Jo, bet tai stabdžių puslė sankabai ir vairui dar reikia apskritimą gražų padaryti vat tokį. Aurimas kranštainą padarė, aš pritaškavau plokštę, ant kurio skvirtinsis pagalbė. Lygį tą patį nuveikėm ir kitoje pusėje. Variklis iš tiesų jau kabo matyti toje pozicijoje, kaip jis ir gyvens. Jeigu atgripsit dėmesį, pusę, centimetrą, daug dėve. Kaip matot, ir voštų dangtelis nusiskuto plaukus. Na, jam čia nepasisekė, bet... Mes nusprendėm, kad norėsim jį nuimti ir nenorėjom karterio sudėjinti ant žemės, nes jeigu pasižiūrėti, kaip čia dabar atrodo, tai karteris yra vis tiek matyti žemiausia automobilio vieta. Tačiau tai nėra tragiškas auksis, mes matavom, kiek ten sakėjai sudropų? Sudropų septynis omai. Sudropų tai yra, kai padanga yra lygiai su arka. Ir tavo atsiveikia kiek dabar? Penki. Tai yra daily. Tai, manau, čia kaip lenktyniam bus Pats tas škyvas nuo vairo kolonėlės gyvens maždaug tokiu atstumu. Na, pažiūrėsim, jeigu gausis, tai šiek tiek padidinsim atstumu, bet greičiausiai jis toks ir liks. Salonė, kad tiksliai šifteris būtų pats antrą, pasigaminam tokį custom laikyklį. Tai dabar visai maždaug išcentruotas ir pagal tai išcentruotas yra variklis, kuris žiūrisi. Na, vat maždaug va taip. Vakar pamatavom kompresiją. Ką gero radot? Tai radom kompresijas labai džiugu, iš tikrųjų, kad pasisekė tam 13 B varikliu ir jis nebus rebildinamas iš karto. Tai gal šitą raudoną mašiną, kiek greičiau važiuos, nei aš tikėjusi. Bet neprisižudėkim, iš pradžių pabaigim su baltom žaist, tada jau kipsim į raudonus.